Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Jugeloen. Vandaag, zoals je kan zien, alweer duct tape. Vandaag ga ik iets maken in de kleuren blauw en roze. Heb ik dat alvast gezegd? En wat ik ga maken, dat is een handdoekdrager. Waarvoor kan je het gebruiken? Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat naar een park. Je hebt geen zin om je handdoek alleen te sjouwen en je flesje water dat je eventueel meeneemt. Dus dan pak je een tas die we gaan maken van duct tape. Deze twee kleuren. En dan wordt het leuk. Wat ik ook ga gebruiken dan deze twee kleuren zijn wat glittertjes om het een beetje mooier te maken. En eventueel wat glitterband. Ik zal jullie nu laten zien hoe het eruit ziet. Ik heb er al eentje gemaakt. Dat is deze. Nou, dit is de achterkant. En dit zijn de hengsels die er aankomen. Ze zijn lekker lang. De afsluiting is heel makkelijk. Namelijk, oh het zit er niet meer op. <laughs> maar het moet zijn met twee kleinere bandjes van paars duct tape. Hij zit er inderdaad niet meer op. Ik heb hem te vaak gebruikt. <laughs> Als ik naar het zwembad ga, neem ik hem altijd mee. Het is echt heel makkelijk. En nu de binnenkant. Nou, de hengsels hebben jullie gezien. Hier komt de binnenkant. En dit is het grootste vak. Je kan ook open. Dan kan je bijvoorbeeld je telefoon in doen. Het geld. Voor een frietje te kopen of zo. Dat is altijd heel handig. En dan eindig je weer met deze twee slurfjes of dubbele ringetjes. Hoe dat je het ook wil noemen. Hij is een beetje druk en een beetje te groot voor dit beeld. Maar ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan jullie. Oké, okay, wat we als eerste gaan doen, we gaan als eerste handvaten maken. Die ga ik maken van roze. Ik heb me voorgenomen om de buitenkant te maken van blauw. Het zakje te maken van roze. En de rest ook te maken... Nee, het zakje te maken ook met blauw. En dan de rest... Nee. De binnenkant en het zakje te maken met roze. En de handvaten en alles met blauw. Wat ik ga doen, ik ga handvaten uitleggen. Jullie moeten hem wel in het echt groter namaken dan dat ik het laat zien. Maar ja, dat klinkt logisch. En dan doe ik het ook. En dan hopen dat het goed komt. Maar ik pak eerst een stuk duct tape. Die scheur ik af, of knip ik af wat ik zelf wil. Ik heb hem er nu al van afgescheurd. En daarmee ga ik hem één keer... Ja, ga ik hem drie keer vouwen eigenlijk. Dus net als je een stuk papier vouwt. Je deelt hem door drieën en dan ga je hem vouwen. Kijk uit, het kleeft heel erg. Dan nog een keer. En dan als laatste keer. Bij mij komen er niet echt precies drie grote, even grote stukken uit. Dit is wel wat je moet hebben. Daarna pak je nog een stuk dik tape. Ongeveer in dezelfde lengte. Daarmee maakt het wel makkelijker om de handvaten te maken. En die plak je er gewoon. Aan de zijkant iets, ja, iets terugger dan aan de zijkant. Of weer hier. Pak je die eraan. En dan ga je hem dicht vouwen. Ga je hem nog een keer dicht vouwen. Door middel van het stukje wat je al hebt. En dan nog een keer vouwen. Oh. Als het niet goed zit, geeft niks. Stuk tape. Dus je kan het veranderen. Zo. Zou je ongeveer dit moeten hebben. 
Hij is niet perfect gelukt, maar gelukkig hebben wij wel een schaar. Dan kan je eventueel het verschil afknippen. Of wat je niet mooi vindt, kan je er ook afknippen. Bijvoorbeeld dit stukje. En die kunnen we dan later ook weer gebruiken. Nu moet je deze ongeveer maken op de lengte van ongeveer. Ik ga heel eventjes voor je kijken. En dan moet je vier stukjes maken. Eentje van 70 centimeter, eentje van 55 centimeter, eentje van 20 centimeter en dan nog eentje van 22 centimeter. Dit ga ik nu heel eventjes doen, dus ik zet hem op pauze. Ik hoop dat jij het ook doet. En dan zie ik je zo terug. Tot zo. Zo, ik heb de stukjes afgemaakt. Ik ben trouwens geswitcht van kleur. Ik ben van paars naar... Uh, van roze naar paars gegaan en van blauw naar gewoon de normale grijze duct tape. Omdat mijn roze en blauw bijna op waren. Heel fijn dat ik er pas later achter kwam. Um, nu gaan we verder. Tenminste, als je de hengsels hebt gemaakt, ik zal ze wel eventjes laten zien. Zo. Heb ik gemaakt. <laughs> Yay. Um, gaan we nu verder met de binnenkant. Die wordt als het goed is. Ongeveer 45 centimeter groot. Ik zal het ook meteen opschrijven. Verkeerde kant. Heel handig. Dan doe ik het ook gewoon hierop. Wauw. Ik kan echt niet schrijven. Vijfenveertig centimeter in de breedte en da, 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 da. ongeveer vijftien centimeter in de lengte. Ik zal het er zo bij zetten. Dus wat je dan gaat doen, je pakt je duct tape weer. Het gaat echt voor eeuwig door. En dan gaan we dezelfde techniek gebruiken als wat je deed bij de strik. Als je die nog niet hebt gezien, staat in de beschrijving. En als die er niet staat, dan zou ik zeggen, word abonnee. Dan kan je hem vanzelf zien. Dus, we pakken het stuk en vouwen het naar dezelfde kanten. En die duwen we aan. En dan scheur je hem eraf. Dan krijg je ongeveer dit. Dan pak je dit nog. Goed. En dit doe je dus totdat het ongeveer 45 centimeter wordt. En 15 centimeter. Dus die wordt groot. Dus tot zo. Oh ja, vergeet het te zeggen. Als je dit stukje klaar hebt. Wow. En je doet een ander stukje er bovenop. Scheur je er gewoon een stukje af. Een stukje. En die plak je er gewoon boven. En dan sla je deze ook dubbel. Dus dan pak je hem zo. En dan sla je hem dubbel. Zo, ik ben klaar en dan moet er ongeveer zo uitzien. Ja, dit is voor mij de binnenkant. Oeh, een beetje te groot. Maar nu gaan we het vakje maken. En het vakje wordt... En het vakje wordt ongeveer 15 centimeter bij 10 centimeter. Dit doe ik gewoon van deze duct tape. Van grijs. En het is op dezelfde manier alsof je de bodem hebt gemaakt. Dus 15 bij 10. V uh, 15 gewoon naar beneden. En 10 opzij. Ik ben zo weer terug. Nee, juist andersom. 15 opzij. En 10 naar beneden. Ik ben weer zo weer terug. En dan heb ik hem af. Tot zo. Oké, okay, ik heb het kleine vierkant rechthoekig ding af. Dit gaan we op... Hierop plakken, bevestigen met duct tape. Wow, ik weet niet of dat jullie het kunnen zien. Ik ga heel even mijn camera omhoog zetten. Hierop bevestigen we met duct tape. Dit hoeft alleen maar met een kleur duct tape die je zelf wil. Alleen de randjes. Let op dat je het hierboven niet doet. Ik ga hem trouwens zo zetten. Hierboven niet doen. Want hier moet je namelijk iets in stoppen. Dat is niet slim als je het daar niet in kan. Dus dit ga ik heel eventjes doen en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Zo, ik heb hem hier 
vastgeplakt. Ik kan er nu alleen nog maar van de bovenkant in. Maar ja, dit is natuurlijk een beetje onhandig. Want nu kan er nog van alles uitvallen. Dus we gaan een klepje maken voor erop. En dat klepje, dat komt iets over de helft. Dus iets tot hier. En dat moet ongeveer 10 na 9 tot 8 centimeter zijn. En dat kan je vastzetten met duct tape. Dit doen we ook weer op dezelfde manier zoals we het zakje hebben gemaakt. Dus, lekker aan de slag. Oh ja, en de breedte is ongeveer even lang. Zo, ik heb het vierkant ding af. Nou, het is niet bij mij niet echt vierkant geworden. Wat ik nu ga doen is hem um, in een halve cirkel knippen. Ik zal het eerst tekenen voordat ik het laat doen. Ik ga hem zo ongeveer knippen waar de lijn loopt. Natuurlijk knip ik hem hier ook af. En dan past hij er prima op. Dus tot zo, dan heb ik het gedaan. Zo, ik heb hem geknipt. Nu ga ik hem hierboven erop plakken. Ook weer met paars. Zo, ik heb hem eraan bevestigd. Het flapje steekt iets uit. Dat vind ik niet erg. Ik ga ook nog een keer de binnenkant goed stevig vastplakken. Hier zo. En dan zit hij goed vast. Dan kunnen we de hengsels eraan doen. Zo, ik heb hem ook aan de binnenkant goed bevestigd. Dit kan je misschien niet zien omdat het zilveren dekt is. Als je hem vast wilt plakken met het plakbandje, zou ik hem iets omhoog vastplakken. Dan kan je er nog wat dingen in doen en dan kan het ook uitsteken. Oké, okay, de hengsels gaan eraan. We pakken eerst die van 20 centimeter. Daar gaan we eerst een lus in maken. Wat we dan doen, we pakken het uiteinde. We draaien hem eigenlijk naar binnen. Nou, ongeveer tot die... Nou, wat is het? 5 centimeter groot is. Ongeveer. En dan plakken we hem stevig vast. Dit doen we bij de andere ook. Zo, ik heb dit allebei gedaan. En dan plakken we ze vast aan de uiteinde. Eentje rechts en eentje links. Zo, ik heb de hengsels vastgeplakt. Nu ga ik de andere twee uiteindes bevestigen. Maakt niet uit of dat je ze links of rechts plakt. Laten we dat gaan doen. Dan ga je kijken, ze zitten trouwens vastgeplakt, waar het kortste handvat is. Nou, bij mij is het deze kant. Dan knip ik hier een ronde in. Tenminste, dat vind ik fijner. En mooier. En dan pak ik heel, twee hele kleine stukjes duct tape. Die ik geplakt heb. Nou, geplakt en toen zijn ze weer een beetje versprongen. Of maar twee hele kleine stukjes te zijn. Dit is eigenlijk al twee keer gebeuren. En daar plakken we ze. Daar gaan we een, de hier, het stukje hier vastmaken. Ga je hem ronddraaien. Ga je de helft afknippen. Ga je hem hier vastmaken. Zodat je twee van die lusjes krijgt. Dus ik knip hem hier door de helft. Dat is wel makkelijker. Dan heb ik er maar één nodig. Dus ongeveer hier. En dan pak je twee stukjes duct tape. Eens kijken welke stukjes ik kan vinden. Nou, dit is bijvoorbeeld paars. Maakt niet echt super veel uit. Even kijken. Dan plak ik hier. En dan gaat het naar deze kant toe. Dan pak je deze ook weer met duct tape vast. En dit doe je aan de onderkant precies hetzelfde. Dan pak je hem ook weer zo vast. En dan is je sluiting eigenlijk af. Zo, en deze is ook weer af. Twee mooie bochtjes. En nu gaan we de andere kant... Ook een klein bochtje in knippen. En wat je dan krijgt, is dat je hem eerst door alle twee de gaatjes haalt. En dan haal je hem er overheen. Tot onderdoor. En, zo, en dan zit hij vast. Ze kunnen er niet af. Dus dat is super handig. 
Dus, wel even dus voor de zekerheid. Hoe moet je hem afsluiten? Want nu is eigenlijk ons zakje klaar. Je haalt hem um, door de lusjes. Allebei. Dus deze is met die pootjes. En deze andere ook. Hierdoor. En dan moet je hem afsluiten door ze allebei er doorheen te halen. En dan weer terug te halen. En dan kan je hier je handdoek en je telefoon stoppen of geld. En dan is hij klaar. Ik hoop dat deze video duidelijk was. Ik ga nog een foto um, ja, in het hoofd. Ook op Twitter. En, nee, op Twitter. Instagram plaatsen hoe dat je hem nou kan dragen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie kunnen ook nog deze dingen erop plaatsen. Deze mooie ja, steentjes. Dit ga ik niet, niet nu doen. Omdat ik een beetje in tijdnood zit. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer bij je kunnen doen. En fijne vakantie. Doei doei!